Hello, my dear boys and girls. How are you today? I miss you so much. Hola, mis queridos chicos y chicas. ¿Cómo están hoy? Los extrañé un montón la semana pasada. Extrañé charlar y conversar con ustedes. Um, I am the teacher Caroline. Yo soy la profe Carolina. And this is our English lesson number five. Y esta es nuestra lección de inglés número 5. Ok. Ok. Um, today we're talking about wizards. Esta, en esta clase vamos a hablar acerca de magos y hechiceros. Wizards. A uh, wizard is um, eh, un hechicero. Ok. Um, good. Bien. Uh, this is Robin. He is Robin. He is a boy. Él es un chico. She is Daisy. Ella es Daisy. She is a girl. ¿Ok? Repeat after me, please. Repitan después de mí, por favor. He is a boy. He is a boy. He is Robin. ¿Ok? Fantastic. Amazing. She is a girl. Good. She is Daisy. Okay. Amazing. Amazing. And it is a cat. Y él es un gato. Vamos a ver. Uh, pay attention to the story. Presten mucha atención a la historia. Uh, para ver si este gato tiene un nombre o no. Ok, uh, this little boy and girl, estos pequeños, este pequeño niño y esta niña, uh, want to be wizards. Ellos quieren ser hechiceros, entonces van a vivir una um, big adventure, una gran, gran, una gran y maravillosa aventura. Bien, después de que ustedes vean el video en el que suceden cosas maravillosas, Van a comenzar a trabajar con esta hojita de tareas que tienen por acá. Good, amazing. Eh, ¿Qué vamos a trabajar durante esta clase? Vamos a usar este video donde se cuenta esta historia about Robin and Daisy, acerca de Robin and Daisy, uh, para repasar todo lo que estuvimos viendo. Numbers, colors, I am... Uh, how many, cuántos hay, ¿sí? Ok, eh, bien, después de que ustedes vean el video y vean qué es lo que sucede, aparecen colores, ¿sí? Hay un orden en el que aparecen los colores, por ejemplo, uh, number one, green, or number two, pink, ¿sí? Ustedes van a tener que mirar y fijarse. 1, 2, 3, en qué orden están apareciendo, cuál aparece en el número 1, cuál aparece en el número 2 y van a unir el color con el número que corresponde. Then, después, uh, you're going to paint, van a pintar las letras de los colores como corresponde. Bien, um, pero... Por las dudas, si hay alguno de ustedes que no recuerde los números, vamos a repasarlos, ¿sí? Para que queden bien, bien fijaditos los números hasta el 10, ¿ok? Uh, yo los digo primero, despacito, para que vayan refrescando la memoria y después los vamos a ir diciendo todos juntos y al final yo pongo los deditos y ustedes los dicen solos, ¿ok? Let's start, comencemos. Repeat after me, please. Repitan después de mí, por favor. ¿Ok? Good. Amazing. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Good. Very good. Amazing. One more time. Faster. ¿Ok? Una vez más, pero un poquitito más rápido, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amazing, very good, boys and girls. Ok, now 
you. Ahora ustedes lo hacen sin que yo lo diga. Solamente pongo los dedos y ustedes cuentan. ¿Ok? Are you ready? ¿Están listos? Go ahead. Adelante. Good. Very, very good. Amazing, amazing. Very good. Boys and girls. Ok. Um, va. Sorry. Volvemos a la historia about Robin and Daisy. They want to be wizards. Ellos quieren ser magos. Entonces, recuerden, con esta historia vamos a repasar los números, los colores y también esto que estuvimos viendo acerca del ayam, que servía para decir ese ayam que tenían que poner la boca grande, que servía para tres cosas, para decir ayam, que era mi nombre, ayam para la edad y ayam para decir dónde vivo. Le vamos a agregar una cosita más. Este I am sirve también para decir si soy un chico o una chica. ¿Ok? Entonces, ya dijimos cómo se dice chico o chica. Do you remember? ¿Ustedes se, recu ¿se recuerdan? Mm, a ver. Ok. Robin is a boy. Robin es un chico. And Daisy is a girl. Y Daisy es una chica. And so, entonces, por ejemplo, si estuviera hablando de mí misma, if I talking about myself, uh, I must say, yo debo decir, I am a girl, ¿ok? Ok, I am a woman, yo soy una mujer, una señora grande, pero en el caso de ustedes, ustedes pueden decir, I am a girl, ¿sí? Uh, for example, por ejemplo, si pregunto, if I ask him uh, to Simon, si le pregunto, por ejemplo, a Simon, are you a boy or a girl? ¿Qué respondería Simon? I am a boy. Good, very, very good. Uh, for example, en el caso, por ejemplo, de que le preguntara a Carmela, a alguna de las dos Catalinas, are you a boy or a girl? Las chicas deberían contestar, I am, pues esa boca grande, I am a girl. Yo soy una chica. Ok, my dear boys and girls, mis queridos chicos y chicas. Um, time's up. El tiempo por hoy se nos terminó para trabajar con esta actividad, pero uh, tengan la mano, recuerden tener la mano y haber mirado el videito para la videollamada para que sigamos trabajando con esto, ¿sí? Números, colores y el I am, que le agregamos a ese I am que nos servía para decir mi nombre, la edad, dónde vivo, le estamos agregando ahora, si puedo decir, con, el, con ese I am puedo decir si soy un chico o una chica. Así que let's practice, tienen tiempo para practicar. Practiquen. Um, see you later. Y nos vemos en un ratito para trabajar en la videollamada. ¿Ok? Como les digo siempre, you are strong, you are brave. Ustedes son muy fuertes y muy, muy valientes. Please take care of yourself. Por favor, cuídense mucho. Stay at home. Estén en casa. Sobre todo ahora que empieza a hacer un poquitito más de frío y que está pronosticado un poco de lluvia y un poco de nieve, stay at home, ¿ok? Quédense en casita, calentitos, calentitos, eh, y pueden aprovechar para um, hacer juegos con este, de disfrazarse de hechiceros, y después en la videollamada me cuentan, ¿ok? Uh, I love you kisses, les dejo besos, and see you next week, y nos vemos la semana que viene. Okay, love you so much. Los quiero mucho. Bye bye. Bye bye. Goodbye.